నేను డాక్టర్ వసుంధర చిప్పిపల్లి కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ అట్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ ఇప్పుడు మనం ప్రెగ్నెన్సీ మొదటి వారాలు అంటే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ వీక్స్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ వీక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే అదే టైంలో బేబీ అన్నది ప్రాపర్ బేబీ ఫామ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ వీక్స్ కూడా బేబీ ఫామ్ అవటానికి తీసుకుంటుంది ఆ తర్వాత అంతా కూడా బేబీ వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది సో ఈ ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ వీక్స్ని ఆర్గనోజెనసిస్ పీరియడ్ అంటారు లేకపోతే ఇందులోనే ఇంకా ఎర్లీ వీక్స్లో టెరటోజెనిటిక్ పీరియడ్ అంటారు అంటే ఈ టైంలో బేబీ కనుక చక్కగా ఫామ్ అయితే ఆ బేబీ హెల్దీ బేబీగా రావటానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ టెరటోజెనిసిటీ అంటే ఏంటి ఈ ఈ స్టేజ్లో బేబీకి ఏదైనా అంటువర్డ్ సిట్యువేషన్స్లో ఎక్స్పోజర్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే ఆ టైంలో బేబీకి మిస్క్యారేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఆ టైంలో మనం తీసుకోకూడని ఏదైనా పొరపాటున జరిగే జాగ్రత్తలు కానివ్వండి లేకపోతే ఎక్స్పోజర్ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ కా కానివ్వండి ఈ టైంలో ఇలాంటివి జరిగితే బేబీ ఆర్గనోజెనసిస్ ఏదైనా అవయవ లోపలతో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇది కాకుండా చాలా డౌట్లు ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో ఎలా ఉండాలి అయ్యే ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఏమేం ఇది చేయొచ్చా అది చేయొచ్చా అనేది డౌట్ ఉంటుంది సో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్రెగ్నెన్సీ ఏదైనా కానీ ప్రెగ్నెన్సీ అని అది ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీనా లేకపోతే ట్విన్ జెస్టేషన్ దీనికి వేరే జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేకపోతే ట్విన్ జెస్టేషన్ అయితే ఎక్కువ ప్రికాషనరీగా ఉండాలి అన్న దానికి క్వశ్చన్ ఏ లేదు ప్రెగ్నెన్సీ ఏదైనా కానీ మదర్ అండ్ బేబీ బోత్ ఆర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త గురించి ఆలోచిద్దాం ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయింది సో వెల్ అండ్ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవ్వంగానే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ యూరిన్ మీ ప్రెగ్నెన్సీ కిట్ ఏదైతే వచ్చిందో అది పాజిటివ్ మిస్ అయిన పీరియడ్ తర్వాత మీరు ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకున్న శాంపుల్తో మీరు మీ నియర్ బై గైనకాలజిస్ట్కి వెళ్ళండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ప్రీ నైటల్ కౌన్సిలింగ్ కూడా వచ్చేసింది అంటే హూ వాంట్స్ టు బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ముందరగానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నది ముందరగానే తీసుకుంటున్నారు అది ఈ మధ్య వస్తున్న బాగా యూనో అడ్వాన్స్డ్ హెల్త్ కేర్ దాంట్లో ఈ మధ్య రీసెంట్గా యాడ్ అయింది చాలా మంచి యూనో ఇనిషియేటివ్ అది ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతా ప్రెగ్నెన్సీ డిలే యూనో లేటర్ ఏజెస్ వస్తుంది ఇది వరకు బై ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రెగ్నెన్సీ కంప్లీట్ అయిపోయేది పిల్లల చైల్డ్ బర్త్ కంప్లీట్ అయిపోయేది ఇప్పుడు ప్రె ట్వంటీ ఫైవ్కి పెళ్ళే కావటం లేదు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఒకవేళ మ్యారేజ్ అయినా కానీ ప్రెగ్నెన్సీని పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారు టిల్ దే ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ కాబట్టి సో వీళ్ళవన్నీ ఎల్డర్లీ ప్రైమీ అంటాం అంటే ఎల్డర్లీ ప్రైమీ అంటే ప్రైమీ అంటే ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎల్డర్లీ అంటే ఎవరికైతే ప్రెగ్నెన్సీ యూనో థర్టీ అబౌవ్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ ఏజ్లో ఎవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళని ఎల్డర్లీ ప్రైమీస్ అంటాం వీళ్ళల్లో చాలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఎందుకు అని అంటే ఆ ఏజ్కి బాడీ మెటబాలిక్ చేంజెస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అడల్ట్రీ కింద అడల్ట్ మెటబాలిక్ చేంజెస్కి బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతారు దట్ ఈస్ ద ఏజ్ మనకి వాళ్ళకి బీపీ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ షుగర్ లెవెల్స్ కానీ ఫ్లక్చువేషన్స్ స్టా స్టార్ట్ అయిపోతాయి అట్ దట్ ఏజ్ మనం మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే కంప్లీట్ మెటబాలిక్ చేంజ్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రెండే అట్లా అయిపోయింది సో మామూలు ప్రెగ్నెన్సీ కన్నా ఇప్పుడు ఉండే ప్రతి ప్రెగ్నెన్సీకి ఏదో ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏదో ఒక కాంప్లికేషన్స్ అసలు ప్రెగ్నెన్సీ కన్సీవ్ కావడమే కష్టంగా ఉంది అట్లాంటి టైంలో మనం ఫస్ట్ విజిట్ నుంచి ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు మీరు ఆల్రెడీ ప్రీ నైటల్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని ఉండి మీరు ఫోలిక్ యాసిడ్ కానీ స్టార్ట్ చేసి ఉంటే త్రీ మంత్స్ బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఒకవేళ లేదు అని అంటే మీ డాక్టర్ మీకు యాంటీ నైటల్ ప్రొఫైల్ అనే బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు యాంటీ నైటల్ ప్రొఫైల్ బ్లడ్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి ప్రెగ్నెన్సీలో అసలు మీ స్టేటస్ ఎట్లా ఉందో తెలుసుకుంటారు మీ స్టేటస్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎట్లుంది మీ షుగర్ లెవెల్స్ కానీ మీ హార్ట్ స్టేటస్ కానీ బ్లడ్ 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 ప్రెషర్ కానీ మీ యూరిన్ టెస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీ మీ రక్తం ఎంత ఉంది హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది లేకపోతే మీకు ఏమైనా కోఆగ్లేషన్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయా మీ వైరాలజీ స్టేటస్ ఏంటి ఒకవేళ హెచ్ఐవి హెచ్బిఎస్ఏజి హెచ్సివి ఇలాంటి బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా ఇప్పుడే చేయటం చ
ఇప్పటి నుంచే ఫ్రమ్ డే వన్ మీకు ఎగ్జాక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏమనుకుంటారంటే యాంటీనేటల్ ప్రొఫైల్ అంటే ఎప్పుడు లేటర్ ప్రెగ్నెన్సీలో చేసుకోవచ్చు సో దట్ మనకి ఎప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించుకోవచ్చు అని ఆ థాట్ విడిచిపెట్టేసేయండి ఈ స్టేజ్ నుంచి బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఫ్రమ్ డే వన్ నుంచి మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలిగితే ప్రెగ్నెన్సీ హ్యాపీగా ఉంటుంది హెల్దీ బేబీ వస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ రెండు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మొహమాటం లేకుండా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ధైర్యంగా చెప్పండి మీరు మీ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో ఏమేమి ఫుడ్ తీసుకోవాలి టైంకి ఎలా తినాలి అండ్ తర్వాత మీ మీరు చేస్తున్న జాబ్ ఏంటి మీ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఏంటి అది మీ డాక్టర్కి డిస్క్లోజ్ చేస్తే చెప్తే ఆమె మీ వర్క్ ప్రొఫైల్ మీ ప్రెగ్నెన్సీని ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా లేదా మీరు మీరు ఎక్కువ ప్రెషర్ తీసుకునే యూనో కొంతమంది అథ్లెట్స్ ఉంటారు కొంతమంది లాంగ్ ప్రొలాంగ్ సిట్టింగ్ వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది స్టర్నెస్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్టర్నెస్ వర్క్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి మీ డాక్టర్ గైడ్ చేయగలుగుతారు ఇంత 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 పీరియడ్ వరకు వర్క్ చేయండి ఇంత పీరియడ్ రెస్ట్ తీసుకోండి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీలో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అనేది చాలామందికి వామిటింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి వామిటింగ్స్ అనేది మనకి ప్రాబ్లం అయితే కాదు అది ఏంటి అంటే బాడీలో బీటా హెచ్సిజి అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఏంటి బేబీ మన యూట్రస్ బెడ్కి అతుక్కునే స్టేజ్లో రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్ ఆ హార్మోన్ ఎంత పీక్స్ లెవెల్స్ ఎదుగుతుందో అంత పీక్ లెవెల్స్ ఎదిగినంత వరకు ఒక స్టేజ్ తర్వాత అంతే గ్రాడ్యువల్గా డిక్లైన్ అయిపోతుంది ఆ స్టేజ్ అంతా కూడా వామిటింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వామిటింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి యూజువల్గా మీరు మీ డాక్టర్ని మీరు కలిసినట్టయితే ఆమె మీకు మీరు ఏ మెడిసిన్ తీసుకోవాలి అంటే వామిటింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ స్పెషల్గా వామిటింగ్ ఈ స్టేజ్లో వస్తుందంటే తీసుకోవాల్సిన మెడిసిన్స్ ఉంటాయి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఏంటి మనసటి రోజుకి అంతా కూడా వామిటింగ్ మీ మీ సిక్నెస్ని తగ్గించే మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అది మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ వామిటింగ్స్ వస్తుంది ఏదైనా ఏదైనా ఫ్యాక్టరీ వల్ల వామిటింగ్స్ వస్తుందా లేకపోతే కొన్ని కొన్ని మనకు అండర్లైన్ తెలియని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అది కూడా యాంటీనేటల్ ప్రొఫైల్లోనే తెలుస్తుంది అదే మీకు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉండింది మీరు యూనో థైరాయిడ్ మెడికేషన్ తీసుకోలేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ మీ బేబీకి థైరాయిడ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ వీక్స్ వరకు ఫామ్ కాదు అప్పుడు మీ నుంచే బేబీ అంతా కూడా థైరాయిడ్ హార్మోన్ తీసుకుంటుంది అదే మీరు తీసుకోకపోతే బేబీ ఉండదు బేబీకి ఉండకపోతే బేబీకి నో బ్రెయిన్ గ్రోత్ ఉండదు సో ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ విజిటే వెళ్ళి చేయించుకోవాల్సింది ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను అని అంటే మన ఫస్ట్ విజిట్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇదివరకు రోజుల్లో మనకి ప్రెగ్నెన్సీ టెస్టింగ్ కానీ ఇంత అడ్వాన్స్డ్ అల్ట్రాసౌండ్స్ కానీ లేవు అందుకే ఎప్పుడు థర్డ్ మంత్ అయిపోయిన తర్వాత లేకపోతే ఫోర్త్ మంత్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ టైంకి మనకి మేజర్ యూనో ఆర్గాన్ ఫార్మేషన్ అండ్ బేబీ కంప్లీట్గా ఫామ్ అయిపోతుంది ఆ టైంకి మనకి చేతిలో చేతులు చాలా వరకు జారిపోతాయి సో ఆ టైం కన్నా మనకి ఎల్లీ డే ఆఫ్ యూనో మన ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ రాంగ్ గానే మన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే చాలా వరకు మన చేతిలో ఉన్నవి మనం కరెక్ట్ చేయగలుగుతాం థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ మదర్ తీసుకుంటే అది బేబీకి కూడా వెళ్తుంది సో దట్ బేబీ బ్రెయిన్ బాగుంటుంది బేబీ సైక్లాజికల్ డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది అండ్ బేబీ గ్రోత్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ తర్వాత ఈ వామిటింగ్స్ ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అంటే వామిటింగ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఎక్సెసివ్గా వస్తూ ఉంటాయి సో ఇది ఇది కరెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఆబ్వియస్గా వామిటింగ్స్ తగ్గుతాయి అండ్ తర్వాత వామిటింగ్స్ అన్నవి మనం తీసుకునే ఫుడ్ కూడా ప్రెసిపిటేట్ చేస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పుడు కూడా లైక్ ఫుడ్ ప్రెగ్నెన్సీలో తీసుకునే ఫుడ్ చిన్న బేబీస్కి ఎట్లా ఫీడ్ చేస్తామో అట్లా ఫీడ్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా టమ్మీని ఫుల్గా పెట్టొద్దు ఎందుకు అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ హార్మోనల్ చేంజెస్ రిఫ్లెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ రిఫ్లెక్స్ ఏమవుతుంది వామిటింగ్స్ని ప్రెస్పిరేట్ చేస్తుంది మీరు టమ్మీ కనుక ఫుల్ చేసేస్తే వామిటింగ్ ఇంకొంచెం వామిటింగ్ టెండెన్సీ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి నేను ఏం మంచినీళ్ళు తాగిన వామిటింగ్ అయిపోతుంది నాకు స్మెల్ చూస్తేనే వామిటింగ్ అయిపోతుంది అని అంటారు చాలామంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దే ట్రై టు అవాయిడ్ ఫుడ్ అది అస్సలు చేయకూడదు అది ఎందుకు అని అంటే ఈ ఫుల్ స్టమక్ ప్రెస్పిటేట్స్ యువర్ వామిటింగ్స్ అండ్ ఎంటీ స్టమక్ ప్రెస్పిటేట్స్ యువర్ వామిటింగ్స్ అలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది ఇంకొంచెం ఎక్కువ నోసియా అండ్ ఇంకొంచెం
లైక్ స్మాల్ బేబీ ఎవ్రీ వన్ అవర్కి ఏదో ఒక ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉండాలి కొంచెం 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 లైక్ ఒక స్నాక్ ఒక కొంచెం మిల్క్ కొంచెం వామిటింగ్ టెండెన్సీ వస్తుంది కొంతమందికి సో అదే అవాయిడ్ చేయండి లేకపోతే మీకు ఏది నచ్చిన జ్యూస్ అట్లాంటివి తిన తినొచ్చు లేదా తాగొచ్చు అండ్ తర్వాత స్పైసీ ఫుడ్స్ ఎల్లీ ట్రైమిస్టర్లో చాలా వరకు అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఎస్పెషల్లీ ఆయిల్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఈ ఫుడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే అవి వామిటింగ్స్ని ఇంకా ఎక్కువ ప్రెసిపిటేట్ చేస్తాయి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ని కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి